El día de hoy fuimos a Toluca a conocer sus secretos más dulces. Toluca es cuna de la elaboración de confitería tradicional desde la época colonial, así que ven y acompáñame a probar estos dulces. Nuestra primera parada fue la Dulcería Hernández en la calle Texcoco 304 Sor Juana Inés de la Cruz, Toluca del Lerdo. Aquí encontrarás más de 120 años de tradición mexicana. Es un bello local de ladrillo con una virgen de Guadalupe, un jardín con rosales y unos cuantos pájaros. Al entrar podrás encontrar un mural maravilloso que indica las fechas de origen del local desde 1895. Y en la habitación principal una pintura de los fundadores del lugar. La especialidad son los jamoncillos y puedes encontrar de todos los sabores, colores y formas. Incluso los clientes pueden admirar al señor Hernández mezclando grandes cazuelas con leche bronca y azúcar hirviendo para elaborarlo. La elaboración de este dulce es completamente un arte lleno de paciencia y amor. Incluso me permitieron participar en la mezcla de sus ingredientes. Estoy elaborando dulces de leche. Eso. Wow. La dulcería produce una cantidad infinita de dulces típicos, entre ellos dulces envinados, barquillos, frutas cubiertas, naranjas, acitrones, higos, jamoncillos de licor de café, piñón, chocolate abuelita e incluso baileys, trufas, yemas, bombones de chocolate, mazapán de almendra, mazapán de nuez, rosca de pepita, morelianas, amarantos, tamarindos, cocadas de piña, anís, enjambres, bolas de guayaba, palanquetas, entre otros. La dulcería abre de lunes a sábado a las 10 de la mañana y domingos a las 12 de la tarde. Como siguiente destino en la calle de Paseo Toyocan, número 700 Toluca, Estado de México, se encuentra CASART, el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías. En la entrada se encuentra una escultura de dos manos y ventanas que tienen expuestos distintos árboles de la vida que nos dan un pequeño vistazo de este bellísimo mundo artesanal. Entré al recinto y me fui directo a la cafetería en el centro del lugar que ofrecía distintos tipos de cafés y dulces tradicionales mexicanos, como granos de café mexicano cubierto de chocolate, semillas de girasol garapiñadas, incluidas tazas y muchos tipos de vajillas para disfrutar de estos postres. Los dulces que tenemos son regionales de aquí del Estado de México. Eh, todos, algunos son garapiñados, otros son combinados con algún otro tipo de material. Este, en la parte de atrás tenemos lo que es la etiqueta, donde se presenta un poco de lo que es el precio y la región de donde se, se traen los dulces. Esto es lo que, lo que vale, que todas las cosas son naturales, uh -huh. no este, pues sino como las que ya traen... Conservadores, conservadores aditivos. Y todo. Sí. En otro stand podías adquirir muchos postres y licores mexicanos como mermeladas naturales, palanquetas, natillas de Toluca, galletas, cervezas artesanales, horchatas, tabletas de chocolate, miel y alegrías.
Lo mejor de todo es que en el segundo piso puedes encontrar aún más tesoros para disfrutar de esta repostería mexicana, como comedores llenos de vajillas tradicionales y manteles, además cazuelas, morteros y juguetes de todo tipo. Otros productos que este centro ofrece también son alfarería y cerámica o coxal que son fibras secas o plantas de árbol que sirven para hacer servilleteros, tortilleros o paneras, cerería, ofebrería y joyería, textiles, lana, manta, rebozos, vitral, lámparas o joyería, herrería artística y pinturas. Este centro es una maravilla y recomiendo 100% visitarlo mientras lees un libro mexicano con una taza caliente de café o chocolate mexicano. Tiene un horario de martes a domingo y abren a las 10. El pan es uno de los elementos más presentes en las familias mexiquenses, así que nuestra última parada fue el Amasijito, ubicado en Avenida Miguel Hidalgo 1217, barrio de San Bernardino, Toluca del Lerdo. Se denomina amasijo al lugar en el que se elabora pan de un modo tradicional, sin intervención de máquinas, sin harinas preparadas ni mejorantes. Solo se le agregan los ingredientes necesarios para darle un sabor dulce o salado y después se mete a un horno hecho de adobe y se pone a calentar con leña de fresno. Hay familias en la comunidad que se han encargado de preservar esta tradición y Joaquina Acuña nos ha contado sobre esto. Y los productos, otros pues sí, no, de harinas preparadas, eh, cosas, mantequilla, huevo y todo eso preparado, este, pues no, no nos gusta porque sería un, este, un pan muy esponjoso y no tendría consistencia. Su horario es de lunes a sábado de 8 a 9 pm. Y estos son los panes que yo adquirí de El Amasijito. Y estos fueron los dulces que compramos en la Dulcería Hernández, incluidos palanquetas, cocadas, jamoncillos de todos los sabores, higos caramelizados y natillas. Por último, los dulces que adquirí en Cazart fueron granos de café cubiertos de chocolate del estado, alegrías y natillas de Toluca. Toluca está llena de cocinas familiares que elaboran estos dulces que llevan varias generaciones para conservar la tradición. Así que les invito a venir y que puedan probar una pizca de esta cultura en su paladar. Cuéntame en los comentarios qué otros lugares de acá conoces.